ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஆட் ஆன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் ஆட் ஆன் இந்த ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் பம்பர் டு பம்பர் பி டு பி இது எல்லாமே வந்து இட் ஆல் பாயில்ஸ் டவுன் டு ஒரே ஒரு ஆட் ஆன் இது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே தான் வந்து பிக்கப் ஆச்சு பட் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஆட் ஆன் வச்சுக்கோங்களேன் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக்கலாக நம்ம வந்து கார் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன தான் வந்து ஒரு ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்து ஐடிவி வேல்யூக்கு நம்ம இன்சூர் பண்ணியிருந்தாலும் ஐடிவி வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம காரோட இன்சூரன்ஸ் டிக்ளேர் இதை பற்றி நான் அடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐடிவி வேல்யூக்கு நம்ம இன்சூர் பண்ணியிருந்தாலும் எக்ஸாக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது பிளாஸ்டிக் காம்பனன்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மெட்டல் பார்ட்ஸ்க்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விண்ஷியலுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி வீரண்டியருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் அதாவது ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் அவங்க வந்து ஒரு பாலிசி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பம்பர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அப்படின்னா அந்த பம்பர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் அந்த பம்பருக்கு வந்து பெயிண்டிங் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ த்ரீ தௌசண்ட் வருது அப்படின்னா லேபர் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கிளைம் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ ஒரு ஒரு பெயிண்டட் பம்பர் வந்து நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அப்படின்னா அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பார்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் ப்ரைஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் லேபர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த லேபரில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நீங்கள் கிளைமே பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெகுலர் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஸோ இந்த ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிற இன்க்ளூட் பண்ணுற போது இருந்த என்ன ஆகும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒவ்வொரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்ட்ஸுக்கும் இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் வேரண்டியர் அந்த பார்ட்ஸ் ப்ரைஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம் இதுலேயுமே சில எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இருக்குது நான் அடுத்து போக போக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு வந்து நீங்கள் ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் பாலிசி எடுக்கிறீங்க ஒரு ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஒரு 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 ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ லேக்ஸ்க்கு மேலே போகிற மாதிரி இருந்தால் கூட வந்து உங்களோட கிளைம் பண்ணும்போது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் இருக்கும் சே ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ளே இருக்கும் அந்த மினிமம் சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ணனால் மட்டும் போதும் இதுக்கப்புறமா கன்சியூமபிள்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது அது தனித்தனியாக வரும் அந்த கிளை கன்சியூமபிள் ஆட் ஆனை பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி நம்பர் ஆஃப் எனி வேல்யூ ஆஃப் கிளைம் அந்த கிளைம் சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் ஆட் ஆனில் இன்க்ளூட் ஆகிடும் ஸோ என்னோட ஸ்மால் கன்சிடரேஷன் என்னோட ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட் ஆர் ஒப்பீனியன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் நியூ கார் வாங்கும் போதும் சரி இல்லை புது கார் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே இருந்தாலும் நீங்கள் அடுத்த பாலிசி ரினியூவல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நபோ உங்களோட ரெகுலர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் பாலிசியில் இந்த ஜீரோ டிப் அப்படிங்கிறத மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் உங்களோட ஐடிவி அது வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து இயர்லி அதே மாதிரி ஐடிவி ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் பாலிசி வந்து நீங்கள் இயர்லி வந்து எல்லா டைமும் வந்து நீங்கள் அதை கிளைம் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் ஒவ்வொரு பாலிசிஸ் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைம் அலோவ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் பாலிசியை ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் ரெண்டு டைம் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எனி வேல்யூவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அது ரெகுலர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் பாலிசி மாதிரி வந்துடும் அது இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பாலிசி எடுக்கும்போது உங்களோட பாலிசி டாக்குமெண்ட்லேயே இல்லை உங்கள் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்கிட்டே தெரிஞ்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் ஒரு தடவை இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ரெண்டு தடவை இருக்கும் அந்த ரெண்டு தடவை கிளைம் பண்ணுறதுக்குமே வந்து அவங்க வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ கிளைம் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கிளைம் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு எந்த சர்ப்ரைஸும் இருக்காது அடுத்த ஆட் ஆன் இன்ஜின் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இது இன்ஜின் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து எக் ஓவர் அண்ட் எபவ் உங்களோட காரில் இருக்கிற மற்ற பார்ட்ஸ் மட்டும் டேமேஜ் இல்லாமல் இன்ஜினை ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து இன்ஷூர் பண்ண முடியும் இது ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்கேஸ் ஃப்ளட்டட் ஏர
ரிட்டன்ஷன் அதாவது என்சிபி வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா என்சிபி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இயர் ஆன் இயர் நம்ம கிளைம் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரீமியமில் நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடச்சிட்டே வரும் சப்போஸ் இந்த வருஷம் ஒரு நாலு வருஷம் நம்ம வந்து இன்னும் என்சிபி போனஸ் வாங்கிட்டோம் ஃபோர்த் இயர் முடிஞ்சு ஃபிஃப்த் இயர் போகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு கிளைம் வருது அப்படின்னா நம்ம கிளைம் பண்ணி தான் ஆகணும் என்சிபிக்காக நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டோம் பட் ஸ்டில் சம்டைம்ஸ் இந்த என்சிபி நம்ம இப்போ வந்து இந்த வருஷம் நம்ம கிளைம் பண்ணிட்டாலே அந்த நாலு வருஷம் நம்ம எடுத்திருந்த போனஸ் வந்து வாய்ட் ஆகிடும் அதாவது இட் வில் பிகம் ஜீரோ பட் இந்த என்சிபி ரிட்டன்ஷன் அப்படிங்கிற ஆட் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் போன வருஷம் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஒரு கிளைம் பண்ணினாலும் இந்த கிளைமை வந்து அந்த என்சிபி கூட டேலி பண்ண மாட்டாங்க அதாவது உங்களுக்கு ஸ்டில் வந்து நோ கிளைம் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் தான் இந்த வருஷமும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து பாலிசி எடுக்கும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோ இல்லை ஏதோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம கிளைம் பண்ணினாலும் நோ கிளைம் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே நம்மளோட பாலிசி இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் நோ கிளைம் போனஸ் ரிட்டன்ஷன் அடுத்து ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் கவர் அதாவது கார் நம்ம வாங்கிட்டோம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்கேஸ் ஒரு மெக்கானிக்கல் பிரேக் டவுன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ரூட்டில் ஒரு ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ரூட்டில் நமக்கு ஒரு 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 பிரேக் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும் ஆவியஸ்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிடும் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூப்பிடும் நியரஸ்ட் யாராக இருந்தால் வந்து கூப்பிட சொல்லுவோம் பட் நம்ம ஒரு ரிமோட் லொக்கேஷனில் இருக்கிறோம் இல்லை நம்ம தெரியாத ஊரில் இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கான அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்பெனியிலேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டு விஷயமா எடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் புது கார் வாங்குறதா இருந்தது அப்படின்னா என்னோட ஸ்மால் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ஆர்எஸ்ஐன்னு சொல்கிற ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் மேனுஃபேக்சரர்கிட்டேயே வாங்கிக்கலாம் அவங்களும் ஒரு ப்ரீமியம் அது ப்ரீமியம்னு சொல்ல வேணால் ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வேல்யூ இருக்கும் நீங்கள் இன்கேஸ் அது வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறதா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆட் ஆனால் இயர் ஆன் இயர் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் பட் எஃபெக்டிவ்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மேனுஃபேக்சரோட ஆர்எஸ்சி ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களோட நெட்ஒர்க் ரொம்ப பெருசு ஸோ அவங்களோட அசர்டிவ்னஸ் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் கம்பேர் டு என் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸோ இன் லெஸ் தென் அவங்களுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸட் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இன் டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களை பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வந்துடும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேப் வேணும்னா அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சப்போர்ட்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் நியூ வெஹிக்கிள் வாங்குறதா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரோட ஆர்எஸ்சியோட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் வெஹிக்கிளாக இருக்கிறீங்க வெஹிக்கிள் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஆட் ஆனால் தான் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த ஆட் ஆன் வந்து இட் வில் பி யூஸ்ட் டியூரிங் த பிரேக் டவுன் ஒரு எமர்ஜென்சி பிரேக் டவுன் அப்போது நீங்கள் இந்த ஆட் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரேக் டவுன் ஆனப்போ உங்களை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு வெஹிக்கிள் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஆட் ஆன் ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸ் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வந்து ஒரு காரோட இன்வாய்ஸ் வேல்யூ டென் லேக் இருக்குது இன்வாய்ஸ்னால் நம்ம வாங்கக்கூடிய காரோட வேல்யூ டென் லேக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது ஐடிவிக்கு தான் எடுப்போம் நம்ம சொன்ன வழி பேசின வழியா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு ஸோ இது வருஷம் வருஷம் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம கார் ஃபஸ்ட் இயர் வாங்கும்போது டென் லேக் இருக்கும் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் இல்லை இதோட கம்மியாக கூட இருக்கும் பட் இந்த ஆட் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸ் கவர் அப்படிங்கிற ஆட் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஐடிவி வந்து இன் இன்வாய்ஸோட வேல்யூக்கு ரீசெட் ஆகிடும் நம்ம ஐடிவி இன்வாய்ஸோட வேல்யூ ஒன்றா இருக்கும் நீங்கள் புது கார் வாங்குறதுக்கான என்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூவில் தான் உங்கள் ஐடிவி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆட் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா இன்கேஸ் ஆஃப் டோட்டல் லாஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளைம் வேல்யூ வந்து டோட்டலாக புது காரோட வேல்யூக்கு என்னவோ அது வந்துடும் இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஆட் ஆனும் கூட பட் உங்களுக்கு தேவைப்படுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பட் அதர்வைஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு 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 உங்களோட ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு நீங்கள் வந்து நிறையா இந்த மாதிரி
அவர் மட்டும்தான் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்து அந்த பாலிசி இருக்கும் ஸோ உங்கள் கூட யாராவது ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே வந்து நம்ம பாலிசியில் கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ இன் கேஸ் நம்ம வந்து ஃபேமிலியாக தான் எப்பயும் இருக்கிறோம் இன் கேஸ் வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கும் சேர்ந்து ஒரு கவர் வேணும் அப்படின்னா பேசஞ்சர் கவர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்க முடியும் இது ஓவர் அண்ட் அபவ் டிரைவர் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஒரு பேசஞ்சருக்கான கவர் அது வந்து அவங்களோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அது இல்லாமல் வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கான கிளைமும் நம்ம பண்ண முடியும் அது வந்து இந்த ஆட் ஆன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும் பேசஞ்சர் கவர் அப்படிங்கிற ஆட் ஆன் ஓவர் அண்ட் அபவ் டிரைவர் பேசஞ்சருக்கு கவர் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு கிரிட்டிக்கல் ஆட் ஆன் என்ன அப்படின்னா கன்சியூமபிள் ஆட் ஆன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முதல்ல வந்து பார்த்தது ஜீரோ டிப் ஆட் ஆன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கிளைம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் பே பண்ணுனா உங்களுக்கு டோட்டலாக கிளைம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் என்ன அப்படின்னா கன்சியூமபிள்ஸ் அதில் கவர் ஆகாது அந்த கன்சியூமபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா காரில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற லூப்ரிகன்ஸ் அதாவது ஆயில் க்ரீஸு கூலண்ட் ரேடியேட்டரில் இருக்க கூலண்ட்ஸு இதில் எதுவுமே அப்புறம் ஹார்ட்னர்ஸ் ஃபாஸ்ட்னர்ஸ் இது எதுவுமே வந்து அதில் கவர் ஆகாது இன் கேஸ் வந்து நம்ம சம்பில் இருந்து ஆயில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஜின் ஆயிலு கியர் பாக்ஸ் ஆயில் டிஃப் ஆயிலு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயிலு உங்களுக்கு இது எதுவுமே வந்து இந்தோட கிளைமில் நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த வேல்யூவே அதாவது இந்த கன்சியூமபிள்ஸ் லூப்ரிகன்ஸ் ஃபாஸ்ட்னஸ் இன்னும் சில கேசஸில் பேரிங்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் போகிறக்கான சான்சஸ் கூட இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஜீரோ டிப் பாலிசி எடுத்திருந்தாலும் கன்சியூமபிள்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரி நீங்கள் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ப்ரொவைடட் நம்ம கன்சியூமபிள் ஆட் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து எந்த அமௌண்ட்டுமே பே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்டட் கவராக இருக்கும் இதுவுமே வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆட் ஆன் தான் அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஜீரோ டிப்பாவது எடுத்துக்கோங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு அதுவும் முடிஞ்சு இஃப் யூஆர் அஃபோர்டபிள் பண்ண முடியுதாக இருந்ததுன்னா அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கன்சியூமபிள் கவரும் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு காம்போவும் வந்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்போவாக இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு இது ஆல்மோஸ்ட் பெட்டர் பிளேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பட் இதுவுமே வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது இது உங்களோட சாய்ஸ் மட்டும்தான் அடுத்த ஆட் ஆன் டயர் ப்ரொடெக்ஷன் அஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் டயர் டேமேஜ் யூஸ்வலாக வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகாத வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது ஆக்சிடெண்ட் கிளைமே வந்து ஃபுல் கிளைம்லாம் பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு வந்து அவங்களோட டிப்ரிஷியேஷன் வேல்யூ இருக்கும் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கேஸ் வந்து ஒரு சைடு வால் கிராக்கு ஒரு மேஜர் சைடு வால் கட்டை ஒரு சைடு வால் பர்ஸ்ட்டு ஒரு ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான டயர் இப்போ ரெகுலர் நீங்கள் டயர் சைஸஸ்லாம் இருந்தால் ஒரு பெரிய வேல்யூவாக இருக்காது சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டயர் வாங்கின ஒரு மினிமம் டைமுக்குள்ளேயே நமக்கு ஒன் இயர்க்குள்ளே நமக்கான இருந்தது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டீலர் வந்து நமக்கு இதை சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி வந்து சைடு வால் கட்டெல்லாம் கொடுக்க முடியாது டேமேஜ் ஹெவியாக இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு மினிமமாக இருக்கிறது நெகோஷியேட் பண்ணி வந்து நம்ம கார் டீலர் டயர் டீலர் வந்து நமக்கு இதை கொடுப்பாங்க பட் அதுக்கப்புறமாகவும் இம்போர்ட்டட் டயர்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான டயர்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக இந்த டயர் ஆடம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நான் ஆக்சிடென்ட் டைத்துலேயும் ஒரு டயருக்கான டேமேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சமீபத்தில் வந்த ஒரு புது ஆடான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கவர் இந்த கீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆஸ் ஆஃப் நோ பார்த்தீங்கன்னா அதை கீ ஃபாப்னு சொல்லுவோம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் கார்ஸில் இப்போ வரதில் இப்போ புதுசாக வர என்ட்ரி லெவல் கார்ஸில் கீ ஃபாப்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அமேஸ்லேருந்து நிறைய மாடல்ஸில் கொடுக்குறாங்க இன்னும் மேக்னெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைபரில் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கீ கிடையாது இட்ஸ் அ ஸ்மார்ட் கீ நீங்கள் அந்த கா ஸ்மார்ட் கீயோட ஆர் ஆஃப் சிக்னல்ஸை வச்சு கார் நீங்கள் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை ஃபயர் பண்ணுது இன்கேஸ் அது லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனிவேர் பிட்வீன் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ப்ரீமியம் கார்ஸ் வந்து ஓட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் அந்த காரோட கார் ஃபாப் கீ ஃபாப் காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா மிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரைஸ் இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ எனிவேர் பிட்வீன் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து ஓ
அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிட்டு வரோம் பேசஞ்சருக்கு தனியாக நம்ம காரோட ஹோல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் காரோட டோட்டல் வேல்யூக்கும் நம்ம வந்து இன்வாய்ஸுக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ண முடியாது அதை ஆட்ஸ் கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பில் பண்ணிட்டு வரும்போது உள்ளே வந்து ஒரு பர்சனல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பிலாங்கிங்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்போ கிளைம் மிஸ்பிளேஸ் ஆகுது இல்லை ரெகுலர் டைமில் மிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை எப்படி கிளைம் பண்ணுறது இந்த பாலிசியில் கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ பர்சனல் பிலாங்கிங்ஸ் ஆட் ஆன் அப்படிங்கிற ஆட் ஆன் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை கிளைம் பண்ண முடியும் இதுவும் வந்து நம்ம மிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டாலோ இல்லை திஃப்ட் ஆகிட்டாலோ நீங்கள் வந்து நம்ம நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் கம்ப்ளைண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுவாங்க எஃப்ஐஆரை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் அவங்க வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் பட் இதுக்கு ஒரு 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 ஃபார்மலாக ஒரு அப்ரோச் இருக்குது பட் இட்ஸ் லிட்டில் லாங்கர் டைம் அண்டில் அதர்வைஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஐட்டம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து கேரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் மோர் வல்னரபிள் டு தெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன் இல்லாமல் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அடான் வந்து உங்களுக்கு அவசியமற்றதாக தான் இருக்கும் அடுத்த அடான் அவுட் ஸ்டேஷன் எமர்ஜென்சி பிரேக் டவுன் அடான்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இது ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் நம்ம வந்து வெளியூர் போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஆடான் பற்றி பேசணும் அதாவது எமர்ஜென்சி ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அடான் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என் ரூட்டில் வெஹிக்கிள் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளை ஒரு சேஃபான இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ப்ளஸ் டேமேஜான வெஹிக்கிளை சேஃபாக கொண்டு போகிறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த ஆட் ஆன் மூலிமா கவர் பண்ணிக்கும் பட் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு நம்ம வெளியூரில் தான் இருக்கோம் நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம் பட் நம்மளோட ஸ்டேயிங் எக்ஸ்பென்ஸ் மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே வந்து அந்த ஆட் ஆன் கவர் பண்ணாது இட் வில் ஓன்லி ஹெல்ப் யூ டு கம் டு ஏ செக்யூர் பிளேஸ் உங்களையும் உங்களோட காரையும் பிரேக் டவுன் ஆன இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆன இடத்துல இருந்து ஒரு செக்யூர்டான இடத்துக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் அந்த ஆட் ஆன் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்தாச்சு வந்த இடத்துல நமக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் ஆல்ரெடி வந்து உங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி கிளைம் ப்ரொசீஜர் இனிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நியரஸ்ட்டு சர்வீஸ் சென்டருக்கு நம்ம கொண்டு போயிருப்போம் இல்லைன்னா கேஷ்லெஸ் கேரேஜ் கம்பெனியோட கேஷ்லெஸ் கேரேஜ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட கேஷ்லெஸ் கேரேஜ் நியரஸ்ட் லொக்கேஷனில் எங்கே இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வெஹிக்கிள் கொடுத்துருப்போம் பட் ஸ்டில் நம்மளோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரெக்கர் ஆகிட்டுருக்கும் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்மளோட ஸ்டேயிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் டிஃபைன்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்குள்ள நமக்கான ஒரு மினிமம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீ ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் இந்த ஆட் ஆன் மூலிமா கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆட் ஆன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவுட் ஸ்டேஷனில் நமக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி நடக்கும்போது நமக்கு வர எக்ஸ்பென்சஸை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆட் ஆன் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே நமக்கு தெரியும் நமக்கு இது இந்த எந்த அளவுக்கு ரிமோட்டாக இந்த மாதிரியான நீட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ்லி நிட்டட் நம்ம வந்து நிறைய ஈஸியாக ரீச் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி இருந்தால் மல்டிபிள் மோட்ஸில் நம்ம கேஷ் எடுத்துக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பட் இன்கேஸ் வந்து ஒரு ரிமோட் லொக்கேஷனில் எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆட் ஆன்ஸ்லாம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு ஆட் ஆன் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆட் ஆன் அதாவது மைனர் டேமேஜ் ஆட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன ஏற்கனவே பார்த்தோம் டேமேஜ் ஆச்சு ஐ மீன் ஒரு கிளைம் பண்ணுறதா இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட நோ கிளைம் போனஸ் போயிடும் அந்த நோ கிளைம் போனஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நோ கிளைம் போனஸ் ப்ரொடெக்டர் அப்படிங்கிற ஆட் ஆன் எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி இது மல்டிபிள் டைம்ஸில் நம்ம பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து ஜீரோ டிப்ரிஷியேஷன் பாலிசி இருக்குது நம்ம மல்டிபிள் டைம்ஸில் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே ஐ மீன் நம்ம மினிமம் டைமில் தான் பண்ண முடியும் ரெண்டு டைமுக்கு மேலே நம்ம பண்ண முடியாது அந்த ரெண்டு டைம் நம்ம பண்ணுறதா இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ நம்ம கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஜீரோ டிப் ஆடாக நம்ம கொண்டு வரோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேசிக்கலி ஒரு ஒரு வேல்யூக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன டேமேஜ் ஒரு சின்ன டென்ட்டு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் இல்லாமல் வெல்டிங் அண்ட் கட்டிங் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் அதாவது ஒரு மெட்டல் பாடியில் ஒரு கட்டிங் வெல்டிங் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு டென்ட் புல்லரை வச்சு ஒரு சின்ன ரிப்பேர் ஒரு பாலிஷிங் பண்ணுறோம் ஒரு வந்து ஒரு கோட்டிங் பண்ண
நம்ம இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுற போது அந்த ஜீரோ டிப்பில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டைம் தான் கிளைம் பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த இதுவும் இதிலேருந்து எதுவும் இஷ்யூ இருக்காது அதாவது அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓவர் அண்ட் அபவ் அந்த அடான்ஸ் இதுவும் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து சின்ன டேமேஜுக்கு எந்த இஷ்யூவும் இல்லாமல் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அந்த சின்ன டேமேஜ் அப்படிங்கிற அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதில் பார்க்கும்போது தெரியும் இது ஒரு பவுண்ட்ரியில் சொல்கிறது மாதிரி இருந்ததுன்னா சின்ன பாலிஷிங் சின்ன டென்ட் புல்லை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு புல் பண்ணிவிட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ணி பெயிண்டிங் ஒரு சின்ன சின்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதை சின்ன சின்ன ரிப்பேர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த ஆடோனில் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து வந்து எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை நம்ம இது வரைக்கும் பேசின எல்லா ஆடான்ஸுமே வந்து எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸும் ஆஃபர் பண்ணுறது இல்லை அவங்கவுங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி நான் சொன்ன இது வரைக்கும் சொன்னதுமே வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம நம்ம பாலிசி வாங்கும்போது அந்தந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஆடான் ஆக்சசரிஸ் கவர் பற்றினது இப்போ நம்ம வந்து கார் இன்சூரன்ஸ் பேசிக்லி காரோட வேல்யூக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் காரோட வேல்யூ அதிலேருந்து இன்சூரன்ஸ் டிக்ளேர்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காரோட வேல்யூ ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு லோயர் வேல்யூ இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஸ்விஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் ஸ்விஃப்ட் விடிஏ டீசல் ஓகே டூ தௌசண்ட் எயிட் ஸ்விஃப்ட் விடிஏ டீசல் வந்து இன்றைக்கி அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற வெஹிக்கிளாக இருந்தது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் டூவில் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைடட் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ட்ராக் ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சிடென்ட் ஃப்ரீயாக இருந்தது வெஹிக்கிளும் கண்டிஷன் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்மளோட சஜஸ்டட் ப்ரைஸ் வில் பி அரௌண்ட் டூ பாயிண்ட் டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்குள்ளே தான் இதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் வந்து வெஹிக்கிளோட ஏஜ் இருக்குது டிரைவரோட மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது ஓனரோட யூசேஜ் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் நான் சொல்கிறது ஒரு ஒன் லேக் ஒன் பாயிண்ட் டூ குள்ளே இருக்கிற மைலேஜ் ஓடின வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு பட் இந்த மாதிரி இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸுமே வந்து இன்றைக்கி வந்து நிறையா ஹை லெவலில் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆக்சசரிஸ் பண்ண கார்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் லைக் ப்ரீமியம் இன் கார் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸு சப் ஊஃபர்ஸு வீடியோஸு மானிட்டர்ஸு இந்த மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் சீட் கவர்ஸ் லெதர் சீட் கவர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம போடும்போது நம்ம என்ன தான் வந்து ஐடிவியில் ஓரளவுக்கு நம்ம பம்ப் பண்ணாலும் டூ அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் இதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐடிவி தனியாகவும் ஐடிவி வேல்யூ தனியாக இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பாலிசி எடுத்திருப்போம் பட் ஸ்டில் ஆக்சசரிஸ்க்கு தனியாக ஒரு ஆடம் எடுத்துக்க முடியும் இன்கேஸ் ஆக்சசரிஸ் தெஃப்ட் ஆனாலோ இல்லை அதனால் ஒரு ஒரு டேமேஜ் நமக்கு வந்தது அப்படின்னா இந்த ஆடம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இது உங்களோட கால் தான் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் லேக்குக்கு நீங்கள் ஆக்சசரிஸ் போட்டிருக்கீங்க வெஹிக்கிளோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் நீங்கள் எடுக்க முடியும் ப்ரொவைடட் உங்களோட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அந்த இயர் ஆஃப் வெஹிக்கிளுக்கு அந்த வேரியன்ட் ஆஃப் வெஹிக்கிளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஐடிவி அலோவ் பண்ணுறதா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட போட்டுக்கலாம் பட் அதில் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஆக்சசரி அப்படின்னு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிளைம் ப்ரொசீஜர் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஐடிவியில் அதை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட கிளைம் ப்ரொசீஜர் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது நம்மளோட கால் தான் ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ஆக்சசரி ஆடான் அப்படிங்கிற தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஆடான்ஸ் இருக்குது நம்ம காருக்கு என்ன வேல்யூ வேணும் என்ன ஐடிவி வேணும் என்ன ஆடான் வேணும் அப்படிங்கிற பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து எனி எனி பிளேஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ எடுக்க முடியும் முதல்ல வந்து நம்ம ப்ரோக்கர் கிட்ட தான் போகணும் அதாவது இன்சூரன்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட தான் போகணும் இல்லைனா கார் டீலர்ஸ் கிட்ட தான் போகணும் பட் இன்றைக்கி நிறையா ஆன்லைன் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ நமக்கு எது வேணும் எவ்வளோ வேணும் எதுதெல்லாம் வேண்டாம் அடிஷ்னலாக கொண்டு போகணுமா வேணாமாங்கிற டெசிஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி கரெக்டான ப்ரீமியம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது ஒன் டைம் எக்ஸசைஸ் தான் உங்கள் காருக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒன் டைம் எக்ஸசைஸ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இயர் ஆன் இயர் நீங்கள் அப்படியே வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கு முடியும் நீங்க என்ன கார் வாங்குறதா இருந்தாலும்